ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಕುಸುಮ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದು ಒಂದು ರೋಗ ಅಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಾಣಾಂತಿಕವಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಯುಸನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ರೋಗ ನಾನು ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಕಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ದಿನ ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಇದು ಬೆಳೀತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅರಿವು ಆಗ್ಬೋದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗ್ಬೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರಿಪೀಟೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಚರ್ವಿತ ಚರ್ವಣಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಂತ ಒಂದು ಗಾಢವಾದಂತಹ ಗಾನವಾದಂತಹ ಚರ್ಚೆ ಯಾವಾಗ ಮುಂದುವರಿತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಂತ ಮದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ ಔಷಧ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಈ ನೋನಿ ಹಣ್ಣು ಯಾವ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಮೃತ್ ನೋನಿಯಿಂದ ಡಾ ಜಮುನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂಲತಃ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈ ಇನ್ ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸಾವಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಗೋದು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಡೈ ಇನ್ ಬಿಟ್ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಅವ್ರ ಡಿಸೀಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಹಿಂದೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಶ್ರೀಮಂತರ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಿಕಾಸ್ ಆಗೇನು ಹೇಳ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಳು ಕಡ್ಡಿಗಳು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಿದ್ರು ತುಂಬ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತುಂಬ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದನೂ ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಗೆ ಈಗಿನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಗು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮಿಗೆ ಈ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗದೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿದೆ ರಿಲೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಬರುವಂಥದ್ದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಟೈಪ್ ಟೂ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಗೆಸ್ಟೇಷನಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಕ್ರಿ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ನ ಇದ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮತ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗುವಂಥದ್ದು ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಈ ಟೈಪ್ ಟೂ ಡಯಾಬಿಟ
ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬಿ ಪಿನೂ ಲೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಲೋ ಆದಾಗ ಅದು ಬಿ ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿದೆ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಅನ್ನೋದು ಲೋ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಲವ್ರಿಗೂ ಸಾವು ಅನುಭವಿಸಿರೋರನ್ನೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಲೈಕ್ ಡೆತ್ತು ಆಗಿದೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕೋಮಾ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಹೈಪೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ನು ತೀರಾ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿದೆ ಹೈ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಕೆಳಗು ಬರ್ಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಶುಗರ್ ನ ತುಂಬಾ ಮೇಲೂ ಬರ್ಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಸೊ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಕ್ಕರೆನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬಟ್ ಏನೊಂದು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಯುಸ್ಸು ಕುಂಠಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಎರಡೇ ಎರಡು ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಜನರು ಸಾವನ್ನ ಅಪ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋಮಾ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶದಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಗವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ನರಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂತ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳ ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಹೌದು ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ ಈ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅವೇರ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಇವ ಇವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನಗ್ ಸುಮ್ನೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಮ್ನೆ ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸುಮ್ನೆ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಪದೇ ಪದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತಾದ್ರು ಕೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂರಿನೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೀ ಮೆಚು ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೌದು 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 ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ಲಾಸ್ ಇದಾಗಿರುವಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಈವನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಉರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ನಮ್ನೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ಪಾದನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ನ್ಯೂರೋಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನ ಅವ್ರು ಹೇಗ್ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ನ ಒಂದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮೇನ್ಲಿ ಒಂದು ಎಚ್ ಪಿ ಎನ್ ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಮೇಲ್ ಪಟ್ ಹೋಗ್ದಲೇ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈ ತರ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಮೇನ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಡಯಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಡೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಈ ತರ ಈ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಮೊದಲಿನ ತರವಲ್ಲದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮದ ಒಂದು ಅಳವ ಜೀವನವ
ಹೌದು ಇದು ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರೋದು ಡಿ ಫೋರ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರೋರ್ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಿರುವಂತಹ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಏನಿದೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ರೆಜುವಿನೇಟಿಂಗ್ ಥೆರಪಿ ತರನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ನೋನಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ವರ್ಗು ಫೈವ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಎರಡು ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ವರ್ಗು ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಟೆನ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೆನ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಟೆನ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ವಿತ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ತಿರ್ಗಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಗೆ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬಿಫೋರ್ ಫುಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಅದು ತಗೊಂಡಿದ ನಂತರ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವರ್ಗು ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಫಿ ಟೀನು ಸಹ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ನೀರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅದನ್ನ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನಂತರ ಒಂದು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಒಂದು ಎಚ್ ಪಿ ಎನ್ ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಆವರೇಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ ನಂತರ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಡಾಕ್ಟರೇ ಅವರು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಈ ತರ ತಗೊಳ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಈವನ್ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಬೇಕು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸಣ್ಣದ ಸಿಗುವಂತಹ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಬೋನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟು ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇದು ತಗೊಂಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಊಟ ಮಾಡುವಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಸ್ ಆವೇಕ್ಷಕ ಡಯಾಬಿಟಿ ಸಂತಕ್ಷಣ ಮೇಧೋ ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋನಿ ಹಣ್ಣಿನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಚುರುಕಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಲರ್ ಹಿಡಿದರೆ ಕವಿತಾ ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕವಿತಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಮುನಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತನಾಡಿ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಎರಡು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಹುಡ್ದಾಗಿಂದನೂ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಜ್ವರ ಬಂದಿತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಶುಗರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಮೂರ್ ವರ್ಷನ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಶುಗರ್ ಇತ್ತ ಏನು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಶುಗರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ವರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಒಂದ್ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಹುಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅವಳು ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತೋರ್ಸ್ಕೊಕ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಏನು
ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತನಾಡ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕೊಲರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಮುನ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತನಾಡಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅಂತೇಳಿ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಶುಗರ್ ಒಂದು ಏಳು ಎಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಶುಗರ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ನಮ್ದು ಅಮೃತ್ ನೋರಿ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಒಂದು ನಿಮ್ದು ಎಚ್ ಪಿ ಎ ಎನ್ ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಡಿಸಿ ಇದು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಆವರೇಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅದು ನಿಮ್ದು ರಕ್ತ ಕಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟು ನಂತರ ಅದು ತಗೊಂಡಿದ ನಂತರ ಅಮೃತ್ ನೋರಿ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಚ್ ಬಿ ಎನ್ ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರೇ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಂತರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಡಯೆಟ್ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಈವನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ತುಂಬಾ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಆದಷ್ಟು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏಕಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಿ ವಿಯನ್ನು ನೋಡು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಾವು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಇದು ಸಮರ್ಥನೀಯ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತ ಹೇಗೆ ಹೌದು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮೆಡಿಸನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸೋದು ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಅವ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ನ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ನಮ್ದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಆದಂತಹ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಈವನ್ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವರು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋರು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದಾಗ್ಲೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಂದು ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಏನ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೆ ನಮ್ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತನಾಡ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕೊಲ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿರೇಮಠ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಿರೇಮಠ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಮುನ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತನಾಡಿ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಅದೇ ನಾವು ಈಗ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಗೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗ ನಾವು
ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಏಟ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋ ಅಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಬಟ್ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದೇ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೊ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂತದ್ದು ಡೋಸೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಬಟ್ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನ ಅದು ಅಮೃತ ನೀಡುವಂತಹ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿದ್ದೀರಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಅಮೃತ ನಲ್ಲಿ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ನಿಂದ ಕೇವಲ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಉಪಕಾಯಿಲೆಗ